见过都尉大人。连理，韩姑娘状告洪顺，可有真凭实据啊？有，我有洪顺冒领军饷挑拨事端的罪证，还有他和王晋忠密谋的书信。证据现在哪里？证据在一个很安全的地方。安全的地方？嗯。难道说没有带在身边？没有。如此重要的证据，为何不带在身边呢？营珠四处鸣冤，怎奈大小官吏全都惧怕洪顺和王晋忠的权势。小女子投告无门，还几次遭遇追杀，死里逃生，又怎敢将如此重要的证据带在我身边呢？哦，也罢。那开堂审案之时，啊，大人放心，开堂之日罪证必到。好，既如此，那本官准了你的诉状。都尉大人不畏权贵，迎珠佩服。韩姑娘，你真的不认得永嘉侯？小女子初来京都，别说永嘉侯，都城内一个亲朋也没有。啊，那韩姑娘安心休息，本官这就传讯洪顺。谢大人。啊这个女人真的不认识永嘉侯，而且她在京城一个亲朋也没有，也就是说，她现在是孤家寡人一个。你有什么想法？哎，大人，我们要速报王公公，这可是天大的人情啊！嗯，正合我意。你看住韩英珠，我马上进宫。诺。这小女子在哪儿？就在我都尉府中。啊！黄大人，你把这个小女子弄到你的都尉府里，你是何用意呀、啊？公公不要误会，我将此女留在府中，是想把她孤立于此。我速进宫来，请公公明示。看这韩盈珠如何处置？依你之见呢？可驳回他的诉讼，不允上告，然后赶他回家。广<笑>大人，你想过没有？他千里迢迢来京城告状，你驳了他的状子，他能死心吗？他敲了登文鼓，你不接他的状，你可是犯了欺君之罪呀、啊！啊！<笑>哎呀，在这个世上，能守住秘密的，那只有死人呐、啊！死人？怎么，还要我教你怎么去做吗？明白。快去吧。嗯，韩英珠啊，韩英珠，真是天堂有路你不走，地狱无门你自来投。
，醒了，醒了，他醒了，小姐。失礼了，真是没规矩。侯爷，您救回来的那个姑娘醒了，快去看看。诺。姑娘，你们是什么人？姑娘，不用害怕，我们都是好人。哎，这是什么地方？哎，这里是你。你是太监。哎，啊，姑娘，你无需对我们如此戒备。我家小姐呢？你家小姐是不是那位长相俊俏、面带忧愁的女子？你们到底是什么人啊？哎，姑娘，你受伤了，你们家小姐迫于无奈，当街把你给卖了，是我们家侯爷救了你，还给你治伤呢。你胡说！我家小姐怎么会卖我呢？哎，这，姑娘，现如今你伤势严重，你告诉我你们家小姐姓甚名谁，我派人帮你去找，如何？我不会告诉你的，我又不知道你们到底是什么人，说不定你们也要害我家小姐。哎，哎，这丫头怎么好赖不分呢？是我们家侯爷救了你，你别……总之，我是不会相信你们的。好了，姑娘。我不知道你受了什么委屈和惊吓，如此害怕。有什么事你跟我说，本侯会替你做主。来，姑娘，问问他，谁要害他们家小姐？姑娘，快醒醒！姑娘，醒醒啊！侯爷，他又昏过去了。传太医。哎，诺。啊。大人。哎，卑职不知上差驾到，有失远迎，上差恕罪。行判，我问你，今日上午过堂的女子可在？呃。今日上午没有女子过堂啊！你少胡！那个女子女扮男装，要不是我送腰牌进来，你们就让她滚钉板了！你们欺我眼拙不成？哦哦哦！想起来了，她的状子，嗯，呃，都尉大人已经接了，现在人呢就在都尉府的后院啊，听传了。我要见他。呃，你可有都尉大人的手谕？呃，或者是呃，魏王的懿旨啊？我没有。啊，这就难办了。当下都尉大人不在府内，卑职实在是做不了主啊。你，呃，这是，这是规矩，大人莫怪啊。好，那你告诉我，况杰去哪儿了？呃。这个杜伟大人的行踪，我们做手下的也不好过问呐、啊。等他回来，速来永嘉侯府报我。哎，遵命。什么？姑娘，你不能出去。为什么？对不起，姑娘，我不是囚犯。杜瑞大人有令，让我们好好保护你。姑娘，请回吧。给我让开！让开！哎哎，韩姑娘，陆行判，你这是要去哪儿？行判，请问我犯了什么罪？哎，你是来告状的，是苦主，你没有犯罪啊。那为什么要关押我？啊，误会了啊，只是为了保护你。什么？哎，韩姑娘，你这通天一撞，可是给我们都尉大人惹了麻烦了
，你呢也该知道，那洪顺镇守美人关，手握重兵，这些个骄兵悍将，那可是什么事儿都干得出来呀、啊。我们天派人手把守院门，那都是为了你的安全呐、啊。哎，严主姑娘，杜伟大人为了你的事啊，正在四处奔走。韩姑娘。你稍安勿躁，耐心的，在屋里等着消息吧。此话当真？你看，我怎么能骗你呢？啊，回去吧，啊，回去吧。我想休息了，那你歇着吧。可是你在这儿，我睡不着。那不如你去门口吧，有什么事情我叫你就好了。嗯，好吧。何故翻墙啊？我我要去找我家小姐。那你也不用翻墙吧？他们是朝廷的人，我不相信他们。姑娘，朝廷的人也不都是坏人啊。你知道这家主人是谁吗？他就是当今魏王的王帝永嘉侯仲豪。魏王的王帝永嘉侯。那你是？在下林峰，家父是大司徒林展。快带我去见永嘉侯，我有天大的冤屈。
你脸色为何如此难看？哎，大人见过王公公了。嗯，那王公公他怎么说？他说，死人最能守住秘密。那大人的意思是，他这是拉我下水呀、啊。本来我与王晋忠井水不犯河水，与那洪顺更无交情。此事我本可当作没发生，不准韩英珠的状子就是了。可是，他让我替他杀人灭口，万一事发，我难逃干系呀、啊。大人，可以回绝他吗？回绝，回绝他，大祸就在眼前。那大人如何决断呢？为今之计，只有依了王公公了。卑职，这就去安排。晚上动手，干净利落。嗯、大人，放心吧。<笑>慢点，月儿，这位就是永嘉侯，你有何冤屈尽管说，啊！请侯爷为我家老爷、为我家小姐做主。月儿姑娘，有何冤情，如实说来，本侯自会为你做主。是侯爷。美人关守将洪顺贪赃枉法，愚辱百姓。我家老爷韩安为御史大夫，上书弹劾洪顺，岂料中常侍御前大太监与洪顺勾结，罗织罪名，判我家老爷秋后处决。呼吁小姐上京告状，无奈小姐现在也下落不明，求侯爷做主。岂有此理！王晋忠，欺君祸国，罪无可恕。来，快起来吧。你先别着急，你家小姐已经到都尉府去告御状了。啊！你说，小姐去了都尉府？嗯，我亲眼看到她进了都尉府，我还传进去了永嘉侯府的腰牌，免去了她的刑罚。哎，林护卫啊，那你为什么不把韩姑娘给接出来呢？我去要人，可况杰不在，刑判不让我见，所以，我才回来向侯爷讨要首令。再去交涉，侯爷啊，况杰这个人一贯见风使舵，畏惧权贵。万一他接了状子以后，拿去给了王建忠，出卖了韩姑娘，哎呦，那韩姑娘此刻就有危险了呀！侯爷，侯爷，你一定要救救我家小姐啊！侯爷，马上去都尉府。家侯驾到，死罪，死罪！韩英珠小姐呢？啊！韩英珠小姐人在何处？在，在后院。快带我去！不好！
况就我告诉你，这个人是此案的重要证人，如有闪失，我唯你是问。竟然有刺客行凶，你作何解释？这……啊啊啊、侯爷，此人是我的刑盘，他暗地里勾结权贵，想加害韩姑娘。多亏侯爷来得及时，戳破了他的阴谋，下官失察。呃该死！该死！你这分明就是杀人灭口！侯爷，小姐，你的伤怎么样了？我没事。小姐，你怎么知道我有难，还带了人来救我？小姐，来，这位是当军魏宣王的王弟永嘉侯。把我们的冤情告诉他，侯爷会为我们做主的。韩姑娘，你有何冤情，如实说来，本侯一定会替你做主的。侯爷，侯爷，我，我，哎，小姐，韩姑娘，回府，走。永嘉侯呢？韩姑娘，侯爷，韩营珠有不白之冤，求侯爷做主。你的冤情，韵儿已经跟我讲过了。此事事关重大，需要从长计议。不过你放心，住在侯府肯定不会有任何危险。虽然王晋忠嚣张跋扈，但是无论如何，他还不敢在王氏亲族头上动手。你的冤情，本侯一定会为你洗清的。多谢侯爷。什么？永嘉侯接走了韩应珠？杜卫府来的人是这么说的。好啊，你个永嘉侯啊，永嘉侯！看来你真是要和老夫我作对到底了。老夫我本不想对你赶尽杀绝。好。好，就别怪我老夫啊，心狠手辣了。公公，不妨直接让都尉府派人把韩营珠给杀了。毕竟京城里面属都尉府的兵多。笨蛋，况且什么人呐、啊？他就是一个反复的小人。永嘉侯出面了，他肯定会倒向永嘉侯。即便是不倒戈，他也是坐山观虎斗。公公，那下去吧。诺。司徒大人，本侯屡次上书，弹劾王晋忠，也抨击过洪顺，可是王兄，每次都是随意看看，一笑了之。这次关系到韩御史的性命，和营珠主仆的性命。
二姑不敢妄自决断。侯爷，王晋忠扶持陛下在侧，他身在宫中。然而，侯爷您虽为王族，却在宫外，那老贼行事比你方便多了。所以，想弹劾他们，引起陛下的重视，只有把陛下请到宫外，让王兄出宫。侯爷，让韩姑娘主仆亲自在陛下面前告御状，唯有如此，才能引起陛下的重视。那您跟我说说，如何让王兄出宫？侯爷，先饮了这杯茶吧。退朝！陛下万岁！万万岁！王兄，哦，王帝，你还有事吗？有些私事想和王兄叙谈。好啊，去后殿。遵旨。是不在殿上禀报，而要单独与陛下叙谈。是啊，小的看永嘉侯表情有意，就速来禀报公公。真是岂有此理！咱家今日不在朝上，他永嘉侯倒是不放过任何机会呀、啊。好，哼！这件事还得从长计议啊。王兄，此事无需从长计议，您只需要下一道圣旨，其他的让臣弟去办，您就坐等好消息即可。陛下，陛下，陛下，老奴有要事禀报。放肆！我，王公公，本侯正与陛下商谈要事，你未经通传就进来，成何体统？老奴有要事向陛下禀报吗？你有什么事要禀报？陛下。近日有些小人居心叵测，欲对老奴不利。老奴希望陛下为老奴做主啊！这次又是谁想要加害你啊？呃，永嘉侯，嗯，你刚才在和陛下说什么？本侯，你在质问永嘉侯吗？呃，陛下，老奴不敢。老奴不惧辛劳，赤胆忠心为陛下，希望陛下不要被小人所蒙蔽。王继忠，你指的小人，是指陛下呢，还是指本侯啊？呃，永嘉侯，如果你心里无愧的话，那你就说说你刚才跟陛下说什么了。放肆！姑在跟永嘉侯商议王太后老家的祖坟，重新修缮一事。啊！你就闯进来胡乱猜测，妄加质问，成何体统？呃，陛下，老奴刚才情急失礼，请陛下降罪。永嘉侯，奴才知罪，还不出去？呃，奴，岂有此理！王兄，这个王晋忠最近在宫里面，真的是越来越没有规矩了。他最近老在姑耳边唠叨，说什么谁要对他不利，谁又想要陷害他什么的，吵得姑都烦死了。王兄，须知，为人不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。王兄。臣弟先行告退。王帝啊，留下来陪姑用完膳再走吧。哼，臣弟改日请陛下过侯府饮宴。臣弟告退。好，也好。呸！永嘉侯啊，永嘉侯，好啊你，老夫竟然上了你的套。害得老夫被臭骂一顿，好啊！来日方长，看我不整死你！啊，太后慢点。
好端端的，叹什么气呀、啊？呃，哦，没什么。哎，太后，哎呀，奴才就怕呀，以后就再也伺候不了太后了。陛下把你派到别处去了？那倒不是。哎呀，现在奴才自己啊，有点心灰意冷了。何出此言呢？哎，太后啊，这些日子，陛下跟永嘉侯走的是越来越近了。您知道，这永嘉侯从来就跟奴才不和，怎么长此以往下去，陛下就会疏远奴才。哎呀，奴才在宫里啊，也就待不下去了。哎，又是因为那个永嘉侯啊，哀家不是说了吗？有哀家在呢，你就把你的心放在肚子里，没有人敢动你的。太后啊，我知道您疼奴才，可是你也不能把这事太不当回事儿了。回头。这刀要是架在脖子上，后悔可就晚了。太后，您可别忘了一件事：先王在世的时候，是一心想立永嘉侯为世子的。什么意思？没有不透风的墙啊！这是在宫里，当然，没有人敢传闲话。哎，要是在外边，谁说了些什么？咱们可真是不知道啊！万一有一天，谁要是在永嘉侯面前搬弄是非，让他知道了，先王想立他为世子，是咱们在中间使了手段。您想想，他心里该有多恨呐！恨谁呀、啊？那自然是奴才喽。行了，这件事。哀家会跟陛下说的，你安心做你的差事，别再胡思乱想了。太后啊，您看有您这句话，哎呀，奴才这心里真是踏实啊。喂侯爷，韩姑娘，陛下何时能来府上？暂时还没有定下来。今日侯爷不是去请陛下了吗？来，陛下日理万机，岂是说来就能来的？今日是启奏，欲请陛下来府饮宴。接下来就是安排时机，再请陛下过府。这么麻烦？哎呦，韩姑娘，您当陛下是什么人呢？咱们说请就能来的。可是，家父现在在美人关大牢里，洪顺随时可能加害，我怕夜长梦多。韩姑娘，你不必着急，我会尽快请陛下来我府上。侯爷能给一个确切时日吗？放肆！你。你这是在催逼侯爷吗？啊！嗯，哎，韩姑娘，这件事情我很难给你答复，但是请韩姑娘放心，本侯一定会尽心尽力的。这个王晋忠在朝中可谓是权势熏天，如果我们稍有不慎，如果被他察觉，你的父亲韩御史可就真的危险了。侯爷言之有理。是我太心急了，人之常情嘛。韩姑娘，叫我迎珠就行了。迎珠，既然你把这件事托付给我，我一定帮你救出你的父亲，扳倒洪顺。迎珠，但是我需要你对我的信任，你相信我吗？我相信。
一跳。你在干什么？嘘，我家小姐在跟永嘉侯说话呢。所以你就偷听啊？我，这怎么叫偷听啊？我是担心我家小姐啊。嗯，韵儿，你现在伤还没好。你应该多休息才是啊！啊，我知道了，你是来给我送药的，对吗？呃呃，嗯，不是，我我我我我是找侯爷有事儿，顺便把这药带过来。原来你是顺便啊？呃不不不，我是给你带药，顺便找侯爷。哎。那你到底是顺便找侯爷，还是顺便给我送药啊？我我我那个我我我林峰，你看你平时打斗的时候挺威风的，怎么今天说起话来吞吞吐吐的啊？我知道了，你一定是口吃，对不对？不不不不，我我不不不口吃，我。好了，我不逗你了，你赶快顺便去找侯爷吧。哦，哎，啊，你手里的东西不是顺便要给我的吗？哦，我我我我不是顺便，我是我是专程拿给你的。好了好了，我不逗你了，谢谢。木头，对啊，你看你傻乎乎的，以后我就叫你木头。哎呦，这不是蓝公公吗？这不是宁公公吗？不敢当，我就是在宫里替人家跑腿的，哪能跟您这侯府的总管比呀、啊？您呢，以后叫我声小宁子就成了。哎呀，您看，您这话说到哪儿去了？哎，哎，哎，宁公公，您这样拦着我，有何赐教啊？您这是替谁递的折呢？哎。自然是我家侯爷呀、啊！哎呦，还是紫砂封的，看来是密折呀。哎，得，我只管送，其他的一概不知。嗯，蓝公公，您这口可是够严的呀！哎呀，瞧您也是忠心耿耿啊！宁<笑>公公。您要是没事儿的话，我还要去递折子。我家侯爷还等着回话呢。蓝公公，您请。嗯，嗯。那封密折必有古怪，还是赶紧去告诉王公公。哎哎，陛下，呃，陛下，老奴有事禀报。你好大胆子！未经通传，竟敢擅自闯入姑的御书房？呃，不，陛下，尚有组织。一旦陛下散朝，外臣有重要折子递进来，需先送到中常侍以后，再由老奴递呈给陛下。可是今日永嘉侯私自派兰恩把密折送进宫里，老奴请求陛下治永嘉侯蔑视组织之罪。哎，你怎么知道？永嘉侯送密折给姑，啊？难道你在监视姑吗？不不不，不是陛下，是主持太监宁安，看到兰捧着密折进宫的。你想看看密折啊？呃，不不，老奴不敢。没关系。不，老奴不是这个意思。拿给他看。嗯嗯。兰恩，你这个，这是请柬呐，看到了吗？是孤的王帝请孤到永嘉侯府的饮宴请柬，不是密折。那，那他怎么是密封的呀？哎
，陛下出宫是何等大事啊！难道不应该保密吗？要是被别有用心的人给利用了，岂不是置陛下于危险之境吗？呃，呃陛下，老奴不看你是越来越大胆了，居然敢管我王室的事情，你是不是觉得姑不会动你啊？陛下，不是，陛下。奴才失察，请陛下降罪吧。你以后好好记住自己的身份。是是，兰恩。哎，在。回复永嘉侯，姑必定准时赴约。诺，遵旨。哼。哎，陛下，老奴请陛下，准许老奴。随陛下一起到永嘉侯府饮宴。哦，你也去？你又想干什么？哎呀，陛下呀、啊，陛下自幼从未出宫，这宫外十分的凶险，老奴愿意随侍在陛下左右。一旦有不测，老奴愿以性命来保护陛下。姑去永嘉侯府，姑的王帝府里饮宴。会有什么样的生命危险呢？哎呀，陛下呀，您是宅心仁厚啊，可防人之心是不可无啊。陛下，老奴再次恳请陛下应允，让老奴跟随在陛下左右。你真的想去吗？护卫陛下，老奴在所不辞。好，姑就让你去，但是你要记住自己的身份，不可造次。谢陛下。来人，在。听着，陛下明天要到永嘉侯府去赴宴，多找几个得力的，时刻不离陛下左右。哼，只要陛下身边有我的人，我看那永嘉侯能翻出什么大浪来。诺。接将，魏王万岁！万万岁！王帝免礼。王兄，请。好。哈哈，永嘉侯，王公公也来了。哎，真是令我这侯府蓬荜生辉啊！哎，老奴怕有人对陛下不利，所以要亲自护驾。这你大可放心，永嘉侯府绝对安全。是吗？侯爷，我刚才看过了，陛下身边的人都是我王晋中的人。王帝，哎，王兄，王兄，今日是私宴，家宴，我们聊聊家常，留下两个人伺候，其余的都退下吧。好。哎。奴才留下伺候，老奴伺候陛下吧。嗯，那就留下兰恩和王公公吧，其他的就退下吧。哎，退退退下，嗯，退下。诺。王帝，怎么突然有此雅兴，请过来喝酒啊？前几日臣弟做了个梦。梦到的都是我们小时候的事情，不由得突然添了几分忧伤。手足之情，血浓于水啊！所以，今日请王兄过府饮宴，小酌几杯。好。估计的，咱们小时候常常一起玩，放风筝啊，还有就是去拔树根儿，历历在目，仿佛就在昨日啊。是啊，如果仲豪没有王兄的话，也难活到今天。仲豪，敬王兄一杯。哎，一家人何出此言？干杯！哎
，姑突然想起来了，有一次你把姑摔到地上，你还记得吗？姑摔得好疼啊！罪过罪过，这一杯呢，正好自罚一杯。啊，那个时候我们都还小。王兄，请。嗯。哟，来，来，王兄，臣弟再敬陛下一杯。好。<笑>亚父是不是有些累了？累了就歇着吧。啊，陛下，老奴不累。王兄，臣弟突然想起来，臣弟还欠王兄一个风筝。哟，攒到现在这么多年了，连本带利，起码得还一百个。一百个？<笑>那小弟亲手给你做。哎，不行不行，累坏了你，谁帮姑料理朝政呢？哈哈哈哈哈哈！嗯，啊，哎，姑去解个手啊。啊，兰，哎，伺候陛下去净手。诺。陛下请。啊。陛下，小心台阶。这边，没事，请。陛下，请。陛下，奴才伺候您吧，姑又不是小孩了。公公啊，累了吧？我跟你说呀，蓝公公啊，好长时间不干这伺候人的活了，这猛的一坐呀，还真有点吃不消呢。<笑>来来来来来，来，哎呀，搁这儿。哎呦，谢谢。哎呦，哎呦，好好伺候公公。哎呦，哎哎哎，这个舍不得，舍不得，舍不得，公公，这舍不得。没事儿，您就歇会儿，养精蓄锐。要不然，又得吃不消了。还是蓝公公想的周到啊！谢了。哎呀，用点劲儿，用点劲儿。这儿，这儿，这儿。哎呀！你是什么人？小女子韩英珠，代父明渊泣血上奏，状告魏国边城美人关守将，虎贲中郎将洪顺，贪污军饷，冒领军功，煽动两国战乱等十条大罪，请陛下定夺。可你怎么会出现在这儿呢原来众豪请姑来饮酒，是别有用意。陛下，请恕罪。那中郎将洪顺是中常侍大太监王进忠的外甥。小女子一路进京明渊，遭遇连番追杀。若不是林峰和永嘉侯搭救，根本无法见到陛下。请陛下恩准小女子代父明渊。不对、啊，陛下怎么进去了这么久啊？哎呀，陛下进守自然需要时间啊。不对，里面有什么人？人？哎呀，就陛下一个人。不对，里边肯定藏着人呢。对，你你给我躲！哪来的人呢？这这，我看你。哎呀，哎。
陛下，奴才恭请陛下还宫。陛下，奴才恭请陛下还宫。哎呀，陛下尽可手都不清净，你净捣乱。你少废话。这里边肯定有刺客，来人呐！来人！快快快，里边有刺客，保护好皇上，其他人一个不留。你敢？王景忠，你想干什么呀？永嘉侯，你想干什么？大胆！王景忠，说本府之内有刺客，你这不是往本侯头上泼脏水吗？永嘉侯。几次三番，你都跟咱家过不去，我就想不明白了，咱家什么地方得罪你了？笑，你在本府之内剑拔弩张，倒说我跟你过不去。你少废话，在你的府里暗藏着杀手，你想图谋不轨，给我冲进去！谁敢动手？王景忠，你是要造反啊？哼！造反的是你，陛下，王晋忠他，陛下，陛下，难道你觉得孤在王帝的府邸，会有人来加害孤？哦哦，全部都退下。诺。家父，姑方才贪杯，略感不适，想在侯府休息。啊，陛下，你想休息，奴才护送你回宫休息。哎，不用不用，姑还想一边休息一边跟王帝聊聊天。你回宫给姑拿一件披风过来。我，对，你亲自去会比较好。啊，诺。我有话要问你，你可知罪？臣弟欺瞒陛下，死罪。此事你大可引着韩姑娘进宫来向姑告状，为何要做一场这样的戏来捉弄姑呢？你以为姑是昏君，会偏袒奸臣吗？臣弟不敢，只是王建忠在宫内权势不小，臣弟担心消息泄露。会危及到韩大人的生命，所以姑就不相信他们如此大胆。传韩英珠，宣韩英珠，给陛下请安。韩姑娘，平身。谢陛下。姑没让你起来。陛下，永嘉侯是受小女子所累，请陛下不要责罚他。你还为永嘉侯鸣冤？你不是应该为你父亲鸣冤吗？啊，呃，这有何冤屈，速速奏来。诺。公公，你速去美人关，密报洪将军，一定要看紧韩安，切勿掉以轻心。诺，等等，必要的时候把他杀了，去吧。诺。美人关连年上报白敌犯境，连年扩军。其实扩军的名额，十有七八都是空额。那洪顺为了自己的利益，屡次劫杀白敌的商队，冒领军功。可白敌真的引兵来打，他却又龟缩不出。美人关外饿殍遍野，百姓苦不堪言，都戏称“美人关没人管”，百姓钱粮入虎口。虎口
陛下，那洪顺官拜虎贲中郎将。韩应珠，你所言属实吗？若有一句虚言，甘愿反做。区区一个美人关守将，怎么敢如此张狂？家父上奏，无奈陛下不听忠言，将家父判为秋后斩决。孤判的。陛下，美人关千万百姓处于水深火热之中，请陛下火速下旨重审此案，必将真相大白。如若陛下错了，可敢认错？好。如若真是孤鹜听谗言，冤枉了韩御史，那么孤一定会推翻此案，重新彻查审理，救出韩御史，还你韩家，还美人关的老百姓一个公道。陛下，小女子待家父，待美人关的千万百姓，叩谢陛下韩英珠到都尉府鸣冤告状，敲响了登门鼓，你为什么不报？陛下，此事关系重大，微臣想调查清楚之后再上报。不料微臣的刑判暗劫杀手，想杀死韩英珠，多亏永嘉侯及时赶到，接走了韩英珠。永嘉侯让微臣不要声张，微臣才未上报。那你调查到什么了？美人关远在边城，微臣还没有查出什么头绪，还在找借口，你分明就是办事不力。我微臣无能，微臣该死。况且，马上派人到美人关，把洪顺押解进京。陛下，臣以为这样做不妥。那洪顺是镇守美人关的主将，手握重兵。若没有确凿的证据，就捕拿洪顺。万一到时兵变，白狄再乘虚而入，到时候生灵涂炭，得不偿失啊！确凿的证据，是。那韩英珠状告洪顺，单凭他红口白牙，恐怕难以令人信服。若是没有确凿的证据，就捕拿边将，势必造成兵变呐、啊。言之有理，你先退下吧。谢陛下。来人，在。宣永嘉侯太极宫见驾。证据。他状告洪顺，条条都是死罪，难道就没有确凿的证据吗？这，如果没有确凿的证据，哪怕是孤，也不能随意下旨捕拿边将啊。英珠状告洪顺，应该是有证据的。那证据何在呢？呃，臣弟这几日只想着如何向陛下参奏此事，还没顾得上问证据在哪里。王帝，你怎可如此疏漏啊？是臣弟的疏漏。宿命韩英珠将证据呈上，他现在是本案至关重要的人，所以你一定要好好保护他，无事不得骚扰他。骚扰。好吧，姑要批阅奏折了，你先退下。侯爷，您找我。英珠，陛下要你拿出指证洪顺的罪证。罪证。是啊。怎么，你不会没有吧？当然有洪顺的罪证。缝在韵儿的衣服里，我这就去拿罪证，呈给陛下。好。韵儿，小姐，陛下要洪顺的罪证，我一直随身带着呢。啊，我们到里面去。
英珠，怎么了？全都浸湿了，什么都没有了。对不起，小姐，这么重要的证物，我竟然都没有保管好，对不起，都怪我。快起来！侯爷，现如今我已经没有证据再状告洪顺了。我父亲的冤情是不是永无出头之日了？难道证据就这一份吗？洪顺在美人关鱼肉百姓多年，他的罪证自然是不难找，只是……现如今，他与王晋忠勾结的书信却都没有了。若能找到洪顺的证据，我们可以先扳倒洪顺，然后再来个顺藤摸瓜，揪出王晋忠。这不是没有可能啊！哎，不可能！现在没有足够的证据来证明洪顺的事情跟王晋忠有关系，王晋忠他一定会推得一干二净的。必要的时候呢，他还可以丢车保帅。哎，那洪顺啊，也不是个傻瓜。就算我们找到了证据，他也会一口咬定跟王晋忠没有关系，因为他知道，只要保住了王晋忠，他就还有翻盘的机会啊。奴才敢断言呢、啊，他不会出卖王晋忠的。没错，洪顺只是一个爪牙，真正的幕后主使是王晋忠。如果这回我们不扳倒王晋忠的话，第二个、第三个洪顺还会出现。就是啊，边疆的老百姓何时才能得到安宁啊？侯爷，小姐，都是我不好。陛下还在等着我呈上罪证呢。侯爷，算了，我先进宫向陛下禀报，然后我们再从长计议吧。哎，玉儿，玉儿，哎，玉儿，这也不全是你的错呀！不是我的错，那是谁的错？我真笨，这点小事我都做不好。当时你以身负重伤，还拼死保护证据，是血水染湿了衣裳，这谁也想不到啊！你不要再难过了。要是因为我让老爷蒙难，小姐伤心，还让侯爷受到牵连，我我真的不想活了，还不如死了算了。我不许你这么说。事情还没到那一步、啊，玉儿，你放心，侯爷一定会想出办法救出韩大人，铲除洪顺这个狗贼的。你先别着急，我回去找我爹商量一下。哎、虽然这绢巾已经被血水浸染，自己模糊，但是这字里行间还是看得出，的确是王晋忠写给洪顺的。那又如何？洪顺跟王晋忠本来就是亲戚，他完全可以说这是他与外甥的平常书信往来，你又能奈何？陛下，若派钦差前往美人关调查，必定会查出洪顺的罪证。罪证好查，但你又如何能证明王晋忠与洪顺相互勾结呢？这，陛下。您难道不相信瀛珠姑娘说的话吗？不是不相信瀛珠姑娘的话，是你们根本没有任何证据能够指证王晋忠，所以就算姑氏未亡，也不能无凭无据就对先王的托孤大臣治罪啊！此话当真？千真万确。
，证据当真没了吗？千真万确，证据没了，状告公公的证据没了。哎呀，太好了，太好了！哎呀，真是天助我也！好，永家侯，永家侯，总想把老夫置于死地。哼！可是上天偏偏不亡我，站着干什么？啊！快进礼赏去！谢公公。哈本人，公公有何吩咐？给我准备竹简，我要写奏章。诺。有本早奏，无本退朝。陛下，老奴有本要奏，老奴要弹劾永嘉侯仲豪。你要弹劾永嘉侯，老奴冒死弹劾永嘉侯仲豪，污蔑朝廷重臣，诽谤边将，蛊惑陛下，煽动人心，为政朝纲，安抚边关军心。老奴恳请陛下，治永嘉侯仲豪，诬告大臣之罪。永嘉侯，你有什么说的？臣领罪，你可想清楚了？甘愿受罚。都尉府何在？臣在。永嘉侯诬告朝廷重臣，该当何罪？诬告大臣，罪当反罪。呃，不过永嘉侯状告未成。也没有形成冤案冤狱，所谓刑不上大夫，况且是王侯贵族，一律可以轻判。况且，你可真是左右逢源呐！永嘉侯，你诬告朝廷大臣，罪无可恕。不过，姑念你是一时糊涂，受人蛊惑，且没有铸成大错。孤就罚你闭门思过一百日，罚俸半年，以儆效尤。臣领旨。侯爷。啊，英珠。听说你被王晋忠反咬一口，陛下罚你闭门思过百日，可有此事？啊，没事，一时不慎，被王晋忠这个小人暗算了。是营珠连累了侯爷，千万别这么说。啊，不，若是因为我累及侯爷安危，营珠这就进宫面圣，就算拼死也要为侯爷洗清冤屈。哎，营珠。英珠，我与那王晋忠本就不共戴天。再说为了你，我仲豪就是粉身碎骨也无怨无悔。侯爷，英珠，你就放心好了，我会想办法救出令尊，铲除洪顺和王晋忠，还美人关百姓，和你一个公道。我们现在只是受了一点小小的挫折，还远没有到山穷水尽的地步。所以呢，在这个时候。我们要沉住气。我还是那句话，你要相信我。侯爷，英珠相信你。那就好
不知道银珠听到顾泽发众好的消息，会不会误会顾呢？明珠，侯爷，我看你晚饭没怎么吃，所以送点粥过来。怎么，还在想灵尊？今日王进忠敢明目张胆的弹劾侯爷，他一定知道我们的证据没有了。我担心他会更加肆无忌惮，对我爹不利。这一点你根本不用担心。其实今天陛下斥责我，罚我俸禄，只是做给王敬忠看的。一来呢，让他知道，陛下心里边还是向着他的；二来呢，也是让他明白，陛下也是重视亲情的，我们兄弟情深，不会轻易的为难于我。所以王敬忠胜了这一局，他必定会放松警惕，那洪顺也就不会再想着杀害韩大人。所以现在令尊。应该暂时不会有生命危险，真的吗？对，相信我。如此我就放心了。只是令尊大人现在在监牢里，或许会吃点苦头。我爹曾经说过，为民请命，他无怨无悔。令尊大人确实令人佩服。宁珠，你也不能光想着令尊大人。也要顾及自己的身体。如果你现在不吃饭，到时候哪有力气跟这些奸臣周旋呢？你还真会劝人。来，我亲自熬的粥，尝尝看。哦，你，你还会熬粥？哎，是啊，虽然我贵为王子，长在宫中，但是我从小就失去了母妃，我父王又日理万机。所以，我很小就学会了自己照顾自己。我记得小时候肚子饿了，我就跑到御膳房煮碗粥给自己喝。难道王宫中也是世态炎凉吗？宫门之内，更是尔虞我诈。侯爷。啊，不说这些了，来，喝粥。还要不要再来一碗？不用了。来，我来吧。哎，我来吧。不不不，我来吧。啊！哦，没事，没事。你们在干什么？参见陛下。这深更半夜的，你在韩姑娘屋里干什么？臣弟是来送粥的。跟古道书房来。啊这么晚了，你去韩姑娘的屋里干什么？臣弟，只是去送粥。送粥？你府里没有婢女吗？你永嘉侯府没有下人要你亲自去送吗？送个粥要拉拉扯扯的吗？英珠她的手划伤了，你不用说了。古法你在家闭门思过，是要你想出惩治洪顺、揭发王敬忠、搭救韩御史的计策，你全都没有想出来。现在却在这里儿女情长，陛下，臣弟真的没有儿女情长。姑现在不得不怀疑你是不是被美色所迷。哼，可能王敬忠弹劾你，未必真的是冤枉了你。银珠的手真的是划伤了，臣弟只是……你还敢狡辩？臣弟知错。
姑叫你闭门思过，想好对应之策。你有没有想好？暂时还没有。看来姑真的没有错怪你。众豪听旨。臣在。美人关一案事关重大，姑给你三日想出解决之策。若没有计谋，此案就此封存作罢。若有对策，再依计行事。还有。以后无事，不得随意去骚扰韩姑娘。臣弟，没有骚扰韩姑娘。你想抗旨吗？臣弟，遵旨。你给姑听好了，韩姑娘只是寄居在你侯府，你切不可对她有什么非分之想。陛下，你要明白，一切以查案为重。诺。王兄也喜欢上了银珠，这该如何是好？不是气他，没有把心思都花在国事上。陛下此言差矣。自银珠到侯府以来，亲眼目睹了永嘉侯为国事奔波，尤其是为了美人关一案，更是不辞劳苦，不畏权贵。可陛下您却瞻前顾后。姑如何瞻前顾后了？月儿身上的证据虽然没有了，但只要派人去美人观察，就能找到洪顺的罪证。可陛下为什么就是迟迟不肯？派人前去美人关呢？哈，那你认为，姑为什么要责罚众豪，闭门思过百日呢？为什么？因为一个小小的美人关，却是牵一发而动全身。洪顺是边关守将，手握兵权，朝中又有王敬忠，与他遥相呼应。若没有确凿的证据，姑不能轻易动他。姑才佯装震怒，贬斥众豪，就是希望他，希望你们。能理解姑的苦衷，姑罚他闭门思过百日，就是有理由不见任何人。至于他是不是在府内，又有谁能知道呢？姑的这一片苦心，希望你们能够明白。陛下的意思是，姑责怪众豪，是因为他不理解姑的良苦用心。陛下的良苦用心，其他人不理解姑没关系。但是希望韩姑娘，你不要误解姑就好了。陛下，啊，你喜欢仲豪吗？啊，呃，陛下何出此言？韩姑娘，那你对姑，你对姑是什么感情？陛下，银珠惶恐。陛下怎么这么问呢、啊？没事了。你自己好好保重，希望你能明白，顾对你的一片心意。顾回宫了，恭送陛下。月儿，你在干嘛？我们要走了。啊？走了？去哪儿啊？回美人关呢。啊？现在美人关可是龙潭虎穴，洪顺正在撒网等着你们呢。你们不能回去。我也知道不能回去，可我家小姐要回去，我有什么办法？啊、不行，绝对不行，我不能让你们走。月儿，你等着我，我去找侯爷。
听好了，韩姑娘只是寄居在你侯府，你切不可对她有什么非分之想。陛下，你要明白，一切以查案为重。侯爷，侯爷，银珠姑娘要带着韵儿离开这里。什么？韵儿正在收拾东西呢。你要去哪儿？回美人关。美人关？那你的父亲呢？你不替他申冤了？现在没有证据，也搬不到红顺和王金忠。不如回到美人关。若父亲不幸秋后遇难，还能为父亲收拾手相。昨晚王兄跟你说了什么？没有，他什么都没说。那你这是为什么呀？你千里迢迢而来，九死一生，现在眼看就要成功了，你却要走。继续留下来，只会连累侯爷，给你带来烦恼和灾祸。英珠，我不怕连累，不怕烦恼，我更不怕灾祸，只求你别走。侯爷，请放手